بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്ന മകനോട് വാപ്പ ചോദിച്ചു കുറെ കാശ് കണ്ടല്ലോ കീശയിൽ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന അത് ഇന്ന് പണിക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു പണി ഇന്ന് ഞാൻ തേപ്പിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു പണിക്ക് പോയി അതെന്തായിരുന്നു പണി എനിക്ക് കുറച്ച് കല്ല് കയറ്റി വെക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അധികം കൂലി അപ്പോൾ വാപ്പാക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നി ഒരു മെഷീൻ കല്ലൊന്നും പൊന്തിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഇവൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഒന്നല്ലോ കുറെ കല്ലുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ വാപ്പ സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മകൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ മകനറിയാതെ ഒന്ന് കൈക്കലാക്കി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പിന്നെ മോൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് അധികം ക്യാഷ് കണ്ടല്ലോ എവിടുന്നാ കിട്ടിയേ ഏ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയുന്നുള്ളൂ കൂട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ മോനല്ലേ നമുക്കൊക്കെ കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചേരുന്നേ അപ്പോൾ ദീനീബോധമുള്ള വാപ്പ എൻ്റെ മോനോ യാ അള്ളാ അങ്ങനെ വാപ്പ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് മകനെ വഷളാക്കാനല്ല നന്നാക്കാനാണ് അങ്ങനെ വാപ്പ മകനെയും കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് റൂമിലിരുന്നു മോനെ നീ സത്യം പറയണം വാപ്പാൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് നീ ക്ഷതം വരുത്തരുത് ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാഷ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എന്നോട് കളവ് പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇല്ല വാപ്പ ഞാൻ കളവൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മകന് ജോലിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായമാണ് അപ്പോൾ വാപ്പ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മകനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ ഉമ്മ കേൾക്കുകയില്ലല്ലോ നീ എന്നോട് സത്യം പറയൂ മോനെ ദിവസവും മൂവായിരവും നാലായിരവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് നല്ല പണിയാണെങ്കിൽ എനിക്കും മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ എടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് പറയാനുള്ള പരുക്കത്തിലേക്ക് വാപ്പ സൗമ്യതയോടെ മകനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മകൻ പറഞ്ഞു വാപ്പ അത് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പെടുത്തിയതാണ് എന്നെ എന്താ മോനെ ആ കച്ചവടം അത് ഞാനും വാപ്പ ചെറിയ പാക്കറ്റ് പൊടി ഇങ്ങനെ വിൽക്കലാണ് ആ പൊടി വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നാലും വാപ്പ കുറച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടുമല്ലോ അന്നെ ആരാണ് അതിൽ പെടുത്തിയത് അത് മുമ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് കണ്ടിരുന്നില്ലേ വാപ്പ അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ ടീപ്പോയും കസേരയും ഒക്കെ വാങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് വാപ്പ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പടച്ചോനെ ഇവിടെയുള്ള ടീപ്പോയും കസേരയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാണല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ വാപ്പ സൗമ്യതയോടെ മകന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ വാപ്പ മകന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മറുപടി ശോഭിക്കുന്നതിന് പകരം സൗമ്യമായി കൊടുത്ത മറുപടി ഈ മകൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ അങ്ങ് കൊണ്ടു അങ്ങനെ പടിപടിയായി ആ മകൻ പിന്തിരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നാം മക്കളോട് പെരുമാറേണ്ടത് നല്ല ദീനീബോധമുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു